văn hóa của Việt Nam chúng ta coi trọng việc chúng ta kính trọng hay nói là thờ ông bà, thờ tổ tiên. Nhất là trong giai đoạn mà ông bà, cha mẹ của chúng ta qua đời. Ngày ông bà chết là ngày chúng ta có nhiều điều phải kiên cử. Không được mặc đồ đẹp, không được ăn uống, không được làm rất nhiều chuyện. Hôm nay là ngày duy nhất của giáo hội không có thánh lễ và không có các bí tích để chúng ta tưởng niệm cái chết của Đức Giêsu Kitô ngài chết cho chúng ta. Bài thương khó đã dạy. Tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ muốn nói rằng ở trong bài thương khó chúng ta vừa nghe có rất nhiều điểm để cho chúng ta suy nghĩ từ sự phản bội của Giuđa đến sự bỏ chạy tác loạn của những môn đệ mà Đức Giêsu đã một thời tin tưởng huấn luyện đúng là lời của người ta dạy cho chúng ta con tiên con ba thì con đệ tử mà hết cơm hết gạo thì hết ông tôi nữa. xưa nay ai cũng trọng người chân thật chứ có ai nghề đạo hơn kẻ đại bôi nhưng trong hoàn cảnh như vậy chúng ta mới nghiệm được ấy vậy mới hay người bạc phước giàu thì tìm đến khó tìm lui chứ trong hoàn cảnh khó khăn nhiều người đã trốn chạy và đây cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ đời sống của mỗi một người chúng ta. Chính trong những giai đoạn khó khăn, chúng ta đã bỏ Chúa. Hãy nhìn đến đấng mà chịu đóng đến và chết hôm nay. Xin vô gia cư, tử vô địa tạng, đúng là ngài. Sinh ra không có nơi để sinh, sinh trong chuồng bò lừa, đến khi chết, chết trong một ngôi mộ của những người khác. Một con người không có gì trong tay. Nhưng Thiên Chúa đã thưởng cho Ngài tất cả khi cho Ngài sống lại. Điểm tôi muốn tất cả chúng ta cùng suy nghĩ trong ngày hôm nay là lời trước khi Đức Giêsu chết, Ngài nói mọi sự đã hoàn tất. It is finished. Mọi sự đã hoàn tất. Chỉ có Đức Giêsu là người duy nhất mà khi chết Ngài có thể nói được lời này mọi sự đã hoàn tất còn anh chị em với tôi thì sao liệu chừng trong giây phút này nếu chúng ta được gọi về chúng ta có thể nói được lời đó hay không tôi tin chắc là không bởi vì chúng ta còn quá nhiều những cái chưa hoàn tất it is unfinished chúng ta còn phải xin lỗi chúng ta còn phải bù bên này làm bên kia nói lời này Nói lại với người này, người kia Có biết bao nhiêu điều Mà chúng ta chưa hoàn tất Mà nếu được Thì chúng ta có thể xin Chúa Xin cho con thêm thời gian Xin cho con thêm cơ hội Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta Mọi sự đã hoàn tất Và chỉ có Ngài Khi chết Ngài mới thấy được mọi sự đã hoàn tất Chúng ta cho đến giây phút này Còn quá nhiều những điều cần làm những điều cần làm với người ngồi bên cạnh chúng ta Trong gia đình chúng ta Trong cộng đoàn chúng ta Nói cách khác Nếu ngay bây giờ Mà chúng ta đưa gọi về Chắc chắn chúng ta sẽ không nói được lời mà Ngài đã nói Nhưng lời Ngài nói hôm nay nhắc nhở Để trong tâm tình của mùa chay Trong tâm tình của những ngày tưởng niệm sự thương khó Chúng ta cố gắng làm Cố gắng thế nào để đến khi trình diện trước mặt Chúa, chúng ta cũng có thể lặp lại đường lời mà chúng ta nghe hôm nay. Mọi sự cần hoàn tất. It's wonderful to hear the passion of Jesus Christ today. One point because of the passion itself is of a law. But I just want to share with you one thought. You know why Jesus was murdered? You know why Jesus was killed? Why? Young man there, yeah, with the glasses. Do you know why Jesus died? Why he was killed? According to you, why? Because people didn't believe him, correct? Because people think that he committed the sin of blasphemy, because he called himself God. And because of that, they want to kill him. 2,000 years ago, People want to eliminate, wipe out Jesus out of the face of the earth. 2,000 years ago, 
They blame him, they accuse him of doing something past for me, call himself God. And because of that, they killed him. They killed him because they want to eliminate him out of the earth. The message I want to send to all of you today, it is repeated today, here and now. Two weeks ago, I was in California, and of course, the state of California now changed a lot politically, but also one thing that they changed is that the books that you study in school, in the private school, I don't know, but in the public schools. In public schools, you have books, and the books, I, I just tell something very small. In the book that you study in your uh, elementary school or, or middle school, the very simple of the definition of family. What is a family according to you, that young girl with glasses? What's a family according to you? So you have a home. Huh? Yes, but who are they? Family according to you, who are they? Mom, dad, right? Brother, <coughs> sister? Huh? People, what? They're taking care of you. Oh, people that take care, but I, I know. But who? That's what I mean. Who, according to you, who's a family? Yeah, as you as you describe family. Tell me, who? Mom, dad, brothers, sisters. If you have an extended family, you may say grandmother, grandpa, uncles. That's very simple. And that's what I understand. That's what you understand. That's what we expect to understand. But that's not the case now. Because politically, in the book, they change it. They want to define family as the gathering of people who share the common interest, where they share the common uh, responsibility for finance, for love, for blah, blah, blah. Why do they do that? Because they want to change the definition of family from mom, dad, to the family where maybe two girls, two boys, can just adopt it somebody and that's the family. They want to offend these people. I just give a very small example to tell the young people. 2,000 years ago, they want to eliminate Jesus out of the earth. Today, they do it again and the same. They do it in different way, but they also want to eliminate Jesus out of your life, out of the social life. They will tell you, Jesus is no longer important or even not necessary. But we as the parents try to bring you here for the service, try to teach you that more than just material things, God, faith, Jesus, not only real, but is a necessary. So the message is simple. We do not, will not, and dare not let the people to eliminate Jesus out of our life one more time. Good Friday reminds us that we have a responsibility and duties to stand up, to stand up, to tell others, to show others that you did one time 2,000 years ago to eliminate him. You were not successful and you cannot do it again today. But over the Chúng ta là những người phải hiểu được Nếu Đức giê -xu gọi chúng ta hôm nay Liệu chúng ta có thể nói mọi sự đã hoàn tất không? Mà nếu chúng ta chưa hoàn tất những sự đó Thì đâu là những điều chúng ta cần phải sửa đổi hôm nay